미슐랭 투스타이자 아시아 베스트 레스토랑에서 꾸준히 선두권을 지키고 있는 민글스에 다녀왔습니다. 디너 메뉴고요. 와인 페어링을 주문했습니다. 전반적으로 브라운, 아이보리 톤으로 모던한 인테리어에 좌석 간 간격은 넓은 편은 아니에요. 첫 메뉴가 나오기 전에 서빙되는 크리스토프 민용 브리 라뚜르입니다. 피노 메니엔 100%에 15, 16 멀티 빈티지, 데고르 주망은 19년이에요. 신선한 과실량이 기포와 함께 팡팡 터지는데 좀 과장해서 표현하자면 앞으로 나올 요리를 기대하게 만드는 전야제, 폭죽놀이 같았습니다. 이건 재료 맛에 참기름 향이 약간 더해진 시메사바를 먹는 느낌이었고 고등어보다는 이 조개가 조금 더 맛이나 구성이 재미있다고 생각이 들었습니다. 조개 껍질을 열어야 해서 상당히 기대감을 주고요. 조개살이 가득 들어있고 연어 알로 포인트를 준 점도 마음에 들었습니다. 청매실 소스의 향이나 허브 오일 절인 듯 어패류의 신선함과 식물의 신선함이 같이 느껴져서 좋았고요. 갈치가 향이 참 고소하고 맛있는데 살만 잘 발라서 감태로 싸놨습니다. 온도도 딱 좋아서 고소한 갈치를 감태랑 같이 먹으니 따뜻하게 입안 가득 퍼지는 고소한 바다 향이 조화롭게 느껴진다는 생각이 들었어요. 무화과 타르트 위에 캐비어가 올라가 있는데 식감은 부드러웠고 향은 밋밋하게 느껴졌습니다. 독특한 음식이란 생각이 들었는데 버섯향, 메밀향, 잣향이 잘 느껴지고 보통 버섯하면 트러플을 쓸 법도 한데 한국에서 접할 수 있는 다양한 생버섯향과 한국스러운 잣, 잣나무가 자란 습하고 안개 낀 한국의 찬골짜기를 연상하게 하는 한국적인 이미지의 인상을 받았습니다. 두 번째 와인 페어링, 도멘 드자이어 푸티 레센시엘입니다. 지라 지역 사반향 품종인데 지라 와인치고는 뱅존 방식을 사용하지 않는 와인이고요. 와인 자체는 미네랄리티나 바디감, 산도감이 참 좋았는데 프렌치 오크의 바닐라 향이 너무너무 강해요. 음식들보다 와인만 톡 튀는 느낌이라 페어링으로서는 아쉽다고 느껴졌습니다. 고소한 콩과 함께 복합적인 풍미가 느껴지고 소고기 향은 많이 느껴지지 않았고요. 이게 특히 향이 은은해서 방금 페어링된 와인이랑은 잘 어울리지 않는 느낌이었어요. 소믈리에 분께 부탁드려서 대신 페어링할 화이트로 르피통 상세르를 받았습니다. 생선은 금태였는데 기름진 맛의 시골집을 연상케 하는 묘한 에이징 향이 났습니다. 소스의 풀 계열 향이 강렬했고요. 왼쪽엔 바닐라 퓨레, 오른쪽엔 누룩 비스큐 소스가 나오고요. 새우살은 버터향을 그윽하게 입혔고 흑초쌀밥은 사과가 씹히는 식감에 캐비어가 올라가 있어 초밥을 영상케 했어요. 새우머리튀김 이게 정말 맛있었는데 정말 고소한 새우 맛을 농축한 과자 같았습니다. 오크향 강한 레센시엘이랑은 이게 잘 어울리지 않을까 했어요. 소스의 향은 데리야키 스타일의 치즈 향이 감미된 느낌. 고기를 먹으면 크리스피한 겉면 안으로 로즈마리 향이 느껴져요. 이전 요리들에 비해 허브향과 소스 맛이 상당히 강한 편이고요. 중간에 낀 모렐버섯이 재밌는 식감으로 입을 심심치 않게 해줬습니다. 메인 메뉴를 위한 클렌저가 먼저 나와요. 맛은 신 패션호르츠 맛입니다. 메인 메뉴는 두 가지 부위의 한우 요리와 허브 양갈비 구이를 선택할 수 있는데요. 남편과 제가 각각 다른 메뉴를 골랐습니다. 와인 페어링도 메뉴에 맞춰서 다른 와인이 나오고요. 한우는 마테 BDM 15 빈티지가, 허브 양갈비 구이는 샤또 D 글라나 12 빈티지가 페어링되었습니다. 마테 BDM은 딸기나 장미 같은 향이 마구 피어오르고 라이트해 보이는 색감이지만 생각보다 탄닌감이나 마우스필이 강렬했던 반면에 샤또 D 글라나는 잘 녹은 탄닌감과 연유 느낌은 좋았으나 향이 거의 느껴지지 않았습니다. 메인 요리는 조금씩 둘다 먹어봤는데 둘다 육향은 상당히 억제되어 담백한 느낌이고 양고기가 비주얼은 멋있지만 한우에서 스플향과 육향이 조금 더잘 살아서 좋았습니다. 페어링이랑 함께 생각해보면 한우 숭! 예전에 정식당에서도 김밥이라는 평범한 이름의 맛있는 음식이 있었는데요. 잉글스에서도 잔치국수를 한번 시켜봤습니다. 하나를 두 그릇으로 나눠서 주셨어요. 혹시 방문하셨을 때이 메뉴가 있다면 꼭 드셔보시라고 추천해드리고 싶은 게 디너 코스에는 국물 요리 메뉴가 없는데 그 부분도 충족시켜주고요. 국수 위에 올려진 이 은어튀김이 정말 너무 부드럽고 맛있어서 국수랑 먹는데 깜짝 놀랐습니다. 메인 디저트도 메인 요리와 똑같이 두 가지 메뉴가 있는데요. 각각 시켜봤어요. 된장 맛, 매운 맛, 그리고 간장 피카네의 맛이 단맛을 잘 강화시켜주고 맛뿐만 아니라 고추장 티밥의 바삭함, 피카네 단단함, 크림빌레의 부드러움까지 다양한 식감이 인상적이었고 
비주얼은 좀더 평범하지만 식혜, 엿기름의 강렬한 향이 인상적이었습니다. 디저트는 둘다 각각의 특이한 점이 있는데 다양한 맛을 원한다면 된장 크렘빌레를 좀더 깔끔한 마무리를 원한다면 엿기름 아이스크림을 고르면 좋을 것 같았어요. 커피와 차 중에 차를 선택하고 식사를 마무리했습니다. 제가 한식 파인다이닝은 가온, 정식당, 민글스 이렇게 세 군데를 다녀와 봤는데요. 민글스가 전반적으로 가장 간이 약했어요. 강렬한 맛을 보여주기보다는 섬세한 맛에서 오는 한국적인 느낌을 잘 살리기 위해 고심한 흔적들이 많이 느껴졌습니다. 연한 맛들을 여러 차례 쌓아올려 다양한 맛의 레이어를 만들었다는 느낌. 이 맛의 레이어를 모티브로 불투명한 터치를 길게 반복적으로 쌓았고요. 바쁘게 돌아가던 민글스의 실내 분위기를 표현하고자 리듬감과 생동감이 느껴질 수 있도록 터치했고 코스 전반적으로 통일된 듯한 절제된 간과 맛의 강함에서 흑백의 단색조 그림으로 표현해보았습니다. 